ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக தூய யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் இயேசு உரத்த குரலில் கூறியது என்னிடம் நம்பிக்கையை கொள்பவர் என்னிடம் மட்டுமல்ல என்னை அனுப்பியவரிடமே நம்பிக்கையை கொள்கிறார் என்னை காண்பவரும் என்னை அனுப்பியவரையே காண்கிறார் என்னிடம் நம்பிக்கை கொள்பவர் இருளில் இராதபடி நான் ஒளியாக உலகிற்கு வந்தேன் நான் கூறும் வார்த்தையை கேட்டும் அவற்றை கடைபிடியாதவருக்கு தண்டனை தீர்ப்பு வழங்குபவன் நான் அல்ல ஏனெனில் நான் உலகிற்கு தீர்ப்பு வழங்க வரவில்லை மாறாக அதை மீட்கவே வந்தேன் என்னை புறக்கணித்து நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளாதவருக்கு தீர்ப்பளிக்கும் ஒன்று உண்டு என் வார்த்தையே அது இறுதி நாளில் அவர்களுக்கு அது தண்டனை தீர்ப்பு அளிக்கும் ஏனெனில் நானாக எதையும் பேசவில்லை என்னை அனுப்பிய தந்தையே நான் என்ன சொல்ல வேண்டும் என்ன பேச வேண்டும் என்பது பற்றி எனக்கு கட்டளை கொடுத்துள்ளார் அவருடைய கட்டளை நிலை வாழ்வு தருகிறது என்பது எனக்கு தெரியும் எனவே நான் சொல்பவற்றையெல்லாம் தந்தை என்னிடம் கூறியவாறே சொல்கிறேன் இது கிறிஸ்தோவின் நற்செய்தி அன்பார்ந்த சகோதரர்களே நான் இளங்குரு மடத்தில் கடலூரில் படித்து கொண்டிருக்கிற போது அச்சமயத்தில் பேராயராக இருந்த வெண்மணி செல்வநாதர் ஆண்டகை வந்தார்கள் நான் பத்தாவது தான் படிச்சிருப்போன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வந்து அவர் கேட்டார் டு யூ வாண்ட் டு பி மிஷனரி ப்ரீஸ் ஆர் ஸ்டேஷ்னரி ப்ரீஸ்ன்னு கேட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டேஷ்னரின்னா அந்த புக்கெலாம் விற்பாங்களே அதுதான் தெரியும் இப்போ மிஷினரி ஏதோ அந்த காலத்து வெள்ளக்கார சாமியாருங்க அப்படின்னு அதை நினச்சேன் இன்னும் ஸ்டேஷ்னரி ப்ரீஸ் என்றாங்க ஸ்டேஷ்னரியில் இருக்கிறவங்களோ அப்படின்னு ஒன்றும் பதிலே சொல்ல நாங்கள்லாம் அப்புறமா அப்போ இருந்த ஃபாதர் எங்கள் மைனஸ் அமைய ரெக்டர் ஃபாதர் ஜோசப் எத்தக்குழி இவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் புரியாத ஆண்டவரே வேறு ஏதாவது தெளிவாக கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதாவது ஒரே இடத்துலே இருக்க போகிறீங்களா அல்லது எங்கே அனுப்பப்பட்டாலும் அங்கே நீங்கள் போக போகிறீர்களா என்று கேட்டார் அந்த காலத்திலேயே அவருக்கு பிரச்சனை குருக்கள் மாற்றத்தின் போது சில குருக்கள் புதிய இடத்திற்கு போவதற்கு தயங்கினார்கள் பிரச்சனை கொடுத்திருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது அந்த பின்னணியில் தான் அவர் அப்படி கேட்டிருக்கிறார் வி வாண்ட் டு பி மிஷனரி ப்ரீஸ் ஆர் ஸ்டேஷனரி ப்ரீஸ் துறவு வாழ்வு தொடக்கத்தில் எல்லாரும் தனியாக இருந்தார்கள் யாருக்கும் கீழ்ப்படிய வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை ஒரு தனி அறையில் ஒரு தனி செல்ல அவர்கள் எல்லாரும் இருந்தார்கள் காலப்போக்கிலே உங்களுக்கு தெரியும் பாக்கோமியஸ் இவர்கள் வழியாக கூட்டு வாழ்வு வந்தது ஒருவரை ஒருவர் அன்பு செய்ய வேண்டும் என்ற தேவை ஏற்பட்டது அதற்கென்று ஒரு தலைவர் தேவைப்பட்டார் உபி சோச்சியத்தா சிபி யூஸ் என்று லத்தின் மொழியிலே சொல்வார்கள் எங்கே சமூகம் இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் சட்டங்கள் ஒழுங்குகள் தேவைப்படுகின்றன நீ தனியாக இருந்தால் கடவுளுடைய சட்டத்தை தனியே நீ பின்பற்றலாம் ஆனால் சமூகமாக வாழும்போது மற்றவருடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட மற்றவர்களுடைய கடமைகள் நிறைவேற்றப்பட சட்டங்கள் தேவைப்பட்டன அந்த சட்டங்களை அமலாக்குவதற்கு ஒரு தலைவர் தேவைப்பட்டார் இப்படித்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழ்ப்படுதல் வாங்குது பிலிப்பியர் இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து சிலுவை மரணம் மட்டும் கீழ்ப்படிந்த ஆண்டவரை பின்பற்றி துறைவுகளும் கீழ்ப்படிய அழைக்கப்படுகிறார்கள் அப்படி பார்க்கும்போது இன்றைக்கு நாம் கேள்விப்படுகிறோம் சவுலும் பர்ணபாவும் எருசலேமிலிருந்து தங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை அங்கே நிறைவேற்றிவிட்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வந்தவுடனே அவர்களெல்லாம் ஜெபித்து கொண்டிருக்கும் போது உபவாசம் இருந்து ஜெபிக்கும் போது தூய ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அவர்கள் எருசலேமிலிருந்து வந்திருக்கலாம் இப்போது அவர்களை இன்னொரு பணிக்காக நான் அவர்களை தேர்ந்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார் உடனே எந்த பணிக்காக தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டார்களோ அந்த பணிக்காக இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபித்து அவர்கள் மீது கைகளை விரித்து ஜெபித்து அனுப்புகிறார்கள் இதுதான் ஒரு மிஷினரியினுடைய வாழ்க்கை நீ ஒரு வேலையை முடித்திருக்கலாம் இன்னொரு வேலைக்கு ஆண்டவர் அழைக்கிறார் என்றால் அதற்காக போக வேண்டும் 
தூய ஆவியானவர் என் கனவுல வந்து வந்து சொன்னா நான் போறேன்னு சொன்னா அதெல்லாம் வந்து முடியாது என்கிட்ட சொல்ல உங்ககிட்ட மட்டும் சொன்னாரா நம்ம வந்து கீழ்ப்படிதல் நற்செய்தி அறிவுரையை பற்றி பார்க்கும்போது சட்டம் அறுநூத்தி ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் அதிகாரிகள் வழியாகத்தான் இன்றைக்கு கடவுள் பேசுகிறார் த சுப்பீரியர்ஸ் டேக் த பிளேஸ் ஆஃப் காட் வென் தே கமாண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த கான்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் த சுப்பீரியர்ஸ் டேக் த பிளேஸ் ஆஃப் காட் வென் தே கமாண்ட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த கான்ஸ்டிடியூஷன் இப்படி இன்னொரு பணிக்கு தயாராக இருப்பது தான் உண்மையாகவே ஆண்டருடைய சீடர்களுடைய மனநிலை நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க மாற்றம் சமயத்தில் மறை மாவட்ட குருக்களை பொறுத்த மட்டில் இப்போ தான் வந்து இந்த கோயிலில் கட்டின இந்த புது கோயிலில் ஒரு வருஷம் கூட பூசை வைக்கக்கூடாத ஆண்டவரேன்றாங்க அந்த கோயில் முடியறதுக்கு முன்னாடி கேட்டாக்க என்ன சொல்கிறாங்க முக்காவாசி நான் முடிச்சுட்டேன் கோயில் இது கட்டி முடியறதுக்குள்ள நீ என்னை மாத்திரியா ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் சில பேர் மாற்றும்போது பங்கு ஜனங்களே வராங்க எங்கள் பங்கு சாமியார் இங்கே வந்து பத்து லட்சம் கடன் வாங்கியிருக்கிறாரு ஆண்டவரே அந்த பத்து லட்சத்தை நீ கொடுத்துட்டு தான் இவங்கள மாற்றணும் அப்படின்லாம் வந்து சில பேர் வந்து சொல்கிறாங்க எந்த நேரமானாலும் அக்கௌண்ட் க்ளீனாக இருக்குது நான் போகிறேன் அவ்வளோதான் அதுதான் வந்து உண்மையான நற்செய்தி அழகமாக இருக்கும் இல்லைன்னா உலகத்தை ஏமாற்றிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் நான் இன்னும் ஒரு வருஷம் இருக்கணும் இப்படி தான் போவேன் அப்படின்னு கிடையாது அப்படி பார்க்கும்போது நம்முடைய எம்இபி ஃபாதர்ஸ் மிஸ்யா த்ரான்ஜ த ஃபரி எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுக்கு என்ன ஒரு இடத்துக்கு போக வேண்டியது ஓரளவு உருவாக்க வேண்டியது தலை திருச்ச விடம் ஒன்றுமே வாங்காமல் ஒப்படைத்து விடுவார் சென்றார்கள் உழைத்தார்கள் மற்றவர்களிடம் விட்டு சென்றார்கள் எதுவுமே வாங்காமல் இதுதான் ஒரு சிறந்த மனநிலை ஸ்டிக் வேர் யூ ஆர் பேஸ்டட் கோ வேற வேர் யூ ஆர் போஸ்டட் அன் என்கம்பர்ட் பை பேக்கேஜ் டூ மச் ஆஃப் பேக்கேஜ் இன் ஒன் பிளேஸ் அண்ட் நாட் வாண்டிங் டு மூவ் அட் ஆல் யூ ஆர் நாட் ரூட்டட் யூ ஹவ் டு கோ எவ்ரி வேர் தட்ஸ் வாட் த லார்ட் ஆசஸ் தட் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள் தட் இஸ் கிவன் டு அஸ் த்ரூ த கிரேட் புக் ஆஃப் தி ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் தி அப்பாசன்ஸ் அதுக்கு மனநிலை வேண்டும் பிகாஸ் ஓன்லி வென் வி திங்க் அவர் அல்டிமேட் ஹோம் இஸ் ஹெவன் வி கேன் டூ இட் நிறைய பேர் சொல்கிறது அதே தான் அந்த மாற்றத்தை எதிர்க்கிற குருக்கள் எல்லாமே சொல்வது இதே தான் ஐயோ நான் பத்து வருஷம் செஞ்சது அவன் ஒரு வருஷத்துலேயே வீணாக்கிடுவானே நான் இங்கே தானே இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சாமியார் சொன்னார் ஒரு வருஷத்துலேயே வீணாக்கிடுவானே ஆண்டவர் பார்த்துக்கொள்வார் யூ ஆர் நாட் த மெசையா த லார்ட் ஹூ கண்டினியூ டு ப்ரொடெக்ட் த சர்ச் பிஃபோர் யூ ஆர் பார்ன் வில் கண்டினியூ டு ப்ரொடெக்ட் த காங்கிரிகேஷன் ஈவன் ஆஃப்டர் யூ nobody is indispensable god will take care of it even through the blunders that your successes may don't give all kinds of excuses for continuing to remain as stationary brothers stationary brothers don't give excuse this excuse that excuse any time ready to move it's easy to say the lord may be speaking you may you can even take it பரிசையர்களை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லும்போது அவர்கள் சொல்வதையாவது செய்யுங்கிற மாதிரி நான் சொல்வதையாவது நீங்கள் செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் நான் நான் ஆண்டோடைய வார்த்தையை நான் திரித்து கூறவே முடியாது ஆண்டோடைய வார்த்தையை திரித்து கூறவே முடியாது இந்த செகண்ட் பார்ட் என் டுடேஸ் காஸ்பல் மைடிய பிரதர்ஸ் பாருங்கள் ஆஃப் அண்ட் பி ஸ்பீக் அப் கிரெடிபிலிட்டி நம்பகத்தன்மை ஒன்று பணிபுரிகிற இடத்த விட்டு போகிறது ஒன்று பணி புரியும் போது உங்களுக்கு நம்பகத்தன்மை இருக்கிறதா what is real authority it's in clear of assess it says the real authority is the authority that you have through your life and ministry through your conduct that is the real authority ni superior appoint panirukanga counselor appoint panirukanga provincial appoint panirukanga idhila endha authority kedaiyadu unudaiya vaalkai murai dhaan unudaiya real authority appadi paarumbodhu andavar solrar thandai solrada dhaan naan solren அவருடைய வார்த்தையை தான் நான் செய்கிறேன் என்னுடைய வார்த்தைக்கும் வாழ்வுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை அதே போல் என்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்பவர்களுடைய வார்த்தைக்கும் வாழ்வுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது அப்படி வித்தியாசம் இருந்தால் நீங்கள் தண்டனை தீர்ப்புக்கு உள்ளாவீர்கள் மக்கள் முன்னிலையில் இப்படித்தான் இருக்கிறோம் என்று அறிவிப்பது எல்லாம் உண்மையாக பார்த்தா போலி பித்தலாட்டம் இப்படி இருந்தால் ஆண்டவர் சொல்ல நான் கூட அதை தண்டிக்க மாட்டேன் என்னுடைய வார்த்தையை உங்களை வந்து தண்டிக்கணும்னு சொல்கிறார் ஆண்டவர் மீண்டும் மீண்டும் அதே தான் தர் இஸ் ரிசம்பிளன்ஸ் அட்மோஸ்ட் கன்ஃபார்மிட்டி பிட்வீன் த ஃபாதர் அண்ட் த சன் ஐ டோன்ட் கோ அவே ஃப்ரம் மை ஃபாதர் அந்த இசைஸ் 
எந்த வார்த்தையை நான் மாற்றி சொல்லலை என்னுடைய வார்த்தையை கேட்டால் போதாது கேட்டு அதன்படி வாழ வேண்டும் க்ரெடிபிலிட்டி க்ரெடிபிலிட்டி இன் அவர் லைஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுதான் நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேப்பல் ப்ரீச்சர் அனியேரோ காந்தலா மெஸ்ஸா மாதாவை பற்றி சொல்லும்போது மேரி கன்சியூடு அண்ட் கேவ் பர்த் வாட் ஈஸ் கன்செப்ஷன் கன்செப்ஷன் இஸ் அவர் ப்ரேயர் டைம் வெரி பியூட்டிஃபுல் ஐ வாஸ் வெரி இம்ப்ரெஸ் தட் ஆல் ஆஃப் யூ கேம் திஸ் மார்னிங் டு ப்ரே ஸோ லைக் தட் ஆல்சோ த்ரூ அவுட் த லைஃப் யூ ஹவ் டு ப்ரே யூ ஹவ் டு ப்ரே தட் இஸ் கன்செப்ஷன் லிசனிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட் நவ் ஈஸ் யுவர் கன்செப்ஷன் ஆல் தோஸ் ஹூ கன்சியூ டு நாட் கிவ் பர்த் சம் ஆஃப் தம் அபார்ட் when you don't practice your worship you are listening to the word of god then you are moral abortionist are you living as moral abortionist when you don't put into practice put into practice people should see this brother is really committed consecrated i experience it through his life that is giving birth to jesus christ it is not enough to conceive jesus christ through our profession through our liturgical services through our prayer life that is only one aspect we have to give birth to jesus christ through our good works of exemplary conduct especially conformity to the heart of jesus in your case i resemble the heart of jesus my heart is that of the heart of jesus in compassion understanding service when there is a dichotomy between conceiving and giving birth between our worship and actual life every day then we are all not really giving birth both are important some others will be the other extreme they say birth is worship that is like giving birth like a test tube babies without conceiving you want to give birth without conceiving you want to give birth and then you build your own tower of babel no prayer life at all no prayer life you build your own tower of babel and you will come to a crash so much of involved in ministry no prayer no morning prayer no evening prayer no time for a collection even for a meeting they'll say i'm very busy jesus says the poor will always be with you occasions of meeting together coming together enriching yourself spiritually intellectually these are important so let us just carry these two messages we need to be missionary brothers and we need to have credibility before god and before one another amen